स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ इट कॉजेज कैंसर धूमपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर ये कैंसार है खबरता नमस्कार मजा कर हेलो कंतमशी चले जा रक्त खे जा ठंडा रक्त खावे ना गरम मेरे फेले तो के के 
পেতনি ছিল প্রশ্ন করছিস ও খুব ভয়ানক দেখতে ছিল পেতনিটা কি দেখতে খুব সুন্দরই ছিল বললা আরে তোর মাথাটা কি খারাপ আমার খোকাও তো অনেক বড় হয়ে গেল মানে ওর দুধের দাঁত পড়ে গেছে বেটা মাথায় আমাকেও ছাড়িয়ে গেছে আমার ছেলে এখন ক্যামেরাম্যান বুঝতে নাকি আরে না ও শাশুড়ি বৌমার ভৌতিক সিরিয়াল শুটিং করে খুব নাম হয়েছে ও তো ছোটবেলায় ভূতে খুব ভয় পেত এখন আর পায় না হ্যাঁ মলো যা কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয় ওপরে চলো সাহসের নমুনা দেখাচ্ছি এই হলো আমার বীর পুরুষ ছেলের ঘর আর আমার বিশ্বাস যে আমি একটা তান্ত্রিক কে জন্ম দিয়েছি দেখ বাবুর বিছানাটা দেখ এত লেবু সকালে বাজারে ওঠে না বিছানা না লেবুর বাগান বুঝতে পারি না এটা দেখলি তো এবার ওদিকে দেখ চটির দোকান সব সাইজে সব ডিজাইনের চটি এখানে পাবি কোথায় দেয়ালে দুটো সুন্দরী মেয়ে ছবি টাঙানো থাকবে তা না আমার ছেলে দেয়াল জুড়ে চটি তাও আবার আমার স্বামীর ছবির নিচে ছেলের অত্যাচারের বাবার ভূতো এ ঘরে আসতে পারে না শেষ নয় মা এবার পেছনে তাকা পেছনে না ওদিকে দেখ আপনাদের ভয় লাগে তাহলে আপনারাও পড়ুন এটা পড়লে কেন যে লোকে এত হাসে বুঝে পাই না আমি মাঝখানে বসলে তোরাও সেফ থাকবি নয়তো থাক এই রাজু দাদা তো আমাদের চিন্তা মা বাবার থেকেও বেশি করে এই ও আমাদের সেফটি নয় ও নিজের সেফটির ব্যাপারে ভাবছে ও এক নম্বরের ভিতর ডিম তুই তো প্রথমবার এলি মুভিটা শুরু হতে দে তারপর রগত দেখিস এই সশর সবাই সরে বস দাদাকে জায়গা দে দাদা এসে আমার সঙ্গে থেকে মানো শিখে গেছিস তুই হুম কাও যদি ভয় লাগে তাহলে আমার গায়ে সেটে বসিস আরে আমার পাশে এসে বস না এবার দেখতে পাবি এই সিনটা শুরুর সাথে সাথে আসল শো শুরু হয়ে যাবে দেখলি তো হ্যাঁ ভয় একেবারে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে বেরোচ্ছে ঘাম আর গন্ধ আসছে হিসু আরেও হিসু করেছে হ্যাঁ কিন্তু মেঝে তো ভিজলো না ভিজতেও পারে না কারণ ও ডাইপার পরে রয়েছে হে ভগবান তাহলে তুই এখানে সিনেমা দেখতে আসিস কেন সিনেমাটা তো আমি ওর দেখতে আসি কিন্তু এই সিনেমাটা রিপিট টেলিকাস্ট আমি কেবেলে চারবার দেখে নিয়েছি 
मुखे लागिए दे दूरे <laughs> जा <laughs> 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 प्रयोजन चुप कर सांघातिक राग आज गान गए देखले बाथरूम गलम क्या आज थे तुम्हारे बाथरूम डिवटी खत्म शुए पड़ो जाओ चलो चुप कर चुप कर कंट्रोल तुम्हें 
তোমার কি মনে নেই যখন চ্যানেল শুরু হয়েছিল আমরা কুড়ি নম্বরে ছিলাম তারপর কুড়ি থেকে একে চলে আসি এখন দু নম্বরে এসেছে তো কি হয়েছে এখন তোমার মাথা গরম আছে এই অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না এভাবে শুধু শরীরটাই খারাপ হবে এক মাসের ছুটি নিয়ে আরাম করো আমরা আবার এক নম্বরে পৌঁছলেই আমি তোমায় ডেকে নেব তাহলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো আমি যাচ্ছি সঙ্গীতা ম্যাম সমস্ত স্টাফ মেম্বারদের বোর্ডরুমে রাখো ম্যাম গুড মর্নিং গুড মর্নিং অ্যাডভান্সে কংগ্রাচুলেশনস ম্যাম আমাদের চ্যানেল দু নম্বরে নেমে গেছে তাই আমরা খুব টেনশনে আছি আর তুমি উইশ করছো হ্যাঁ ম্যাম আপনি এসে গেছেন এখন আর আমাদের চ্যানেলকে নাম্বার ওয়ান হওয়ার থেকে কেউ আটকাতে পারবে না সো কংগ্রাটস অন অ্যাডভান্স কোন প্রোগ্রামটা কম্পিটিটারকে এক নম্বরে পাঠিয়েছে কেউ আমায় বলতে পারবে হ্যাঁ ম্যাডাম মহিলাদের ভিউয়ারশিপ বাড়ানোর জন্য ওনারা দেশের সমস্ত দেবীদের উপর একটা প্রোগ্রাম বানিয়েছেন যেমন পাহাড়ের দেবী পর্বতের দেবী জঙ্গলের দেবী এমনকি গাছ দুধ দিচ্ছে সেটাও দেখিয়েছে এইভাবেই মন গড়া কাহিনী আর গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে লোকেদের এই সব কথা বিশ্বাস করাচ্ছে এইভাবেই হয়েছে ওরা নাম্বার ওয়ান এক কাজ করা যাক এক নম্বরে পৌঁছানোর জন্য আমরা ওদের থেকে ভালো ডিভোশনাল প্রোগ্রাম বানাবো সুপার আইডিয়া ম্যাডাম আচ্ছা সুপার আইডিয়া ম্যাডাম এইভাবে তো আমরা তিন নম্বরে নেমে যাব কি বলতে চাইছো যেমন প্রোগ্রাম ওরা দেখাচ্ছে তেমন প্রোগ্রাম যদি আমরাও দেখাই তাহলে লোকে ইন্টারেস্ট কেন পাবে লোকে তো এটাই বলবে না যে আমরা ওদের দেখে ওদের মতো শো বানানোর চেষ্টা করছি তোমার কাছে কি কোনো আইডিয়া আছে ওদের কনসেপ্ট যখন ভগবান তো আমাদের হবে ভূতের নন্দিনী একদম ঠিক বলছে ম্যাডাম আমার একটি ছোট মেয়ে আছে ও ভূতকে বড্ড ভয় করে তবু টিভিতে নতুন ভূতের সিনেমা দেখালে ও সেটা দেখার জন্য জেদ করে ভয়ের সিন দেখলে ওর চোখটা বন্ধ করে ফেলে কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে ম্যাডাম ও পুরো ফিল্মটা দেখে নন্দিনীর কথাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে ম্যাডাম আমরা সেটা নিয়েই কাজ করি ওকে ফাইন সবাই এই ব্যাপারে কাজ করা শুরু করে দাও শঙ্কর আমাকে ঝটপট একটা ভয়াবহ লোকেশন দেখাও এই দেখুন ম্যাডাম এই ছবিগুলো আমি দিনে নিয়েছি রাতে তো আরো ভয়ানক লাগে এখানে আমি আগেও শুট করেছি শঙ্কর তোমার কাছে কোনো নতুন লোকেশন নেই সিটির মধ্যে কোনো লোকেশন নেই তবে সিটির বাইরে যদি শুট করতে চান তাহলে আমি আপনাকে খুব ভালো ভালো লোকেশন দেখাতে পারি দূর হলে হবে কিন্তু লোকেশনটা ভয়ানক হতে হবে ওকে ম্যাডাম আপনি এই লোকেশনটা দেখুন শহরে ভূতুড়ে বাড়ি দেখে লোকে বোর হয়ে গেছে তবে বাড়িটার ধারে যদি সমুদ্র থাকে তাহলে লোকে ইন্টারেস্ট পাবে ম্যাডাম আমার মনে হয় বিচের ধারের এই বাড়িটা শুটিং করার জন্য একদম পারফেক্ট হবে দু তিন সপ্তাহ ধরে আমরা লোকজনকে এটা বলবো যে এই বিচে একটা ভূত আছে আমরা আমাদের অ্যাক্ট্রেসকে ভূতের জামা কাপড় পরিয়ে এই বিচে ঘোরাবো আপনি একবার লোকেশনটা দেখুন সত্যি ভয়ানক পারফেক্ট লোকেশন চুজ করেছ শঙ্কর সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দাও নন্দিনী তোমার আর কি কি চাই আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট শুরু করতে চলেছি যার জন্য আমরা রাঘব রাঘব দেখে তো মনে হচ্ছে না এই দেখুন না ম্যাম এটা সাধারণ টি শার্ট জন্ডিস এর জন্য হলুদ হয়ে গেছে ম্যাম আমাদের রাঘব নন্দিনীকে খুব ভালোবাসে আপনি যদি বলেন যে নন্দিনী এই প্রোগ্রামের ডিরেক্টর তাহলে ও এক্ষুনি হ্যাঁ বলে দেবে নন্দিনী তুমি অন্য কোনো ক্যামেরাম্যান দিয়ে কাজ করি এই প্রোগ্রামের ডিরেক্টর উনি হ্যাঁ ও আপনি প্রথমে কেন বলেননি যে নন্দিনী ম্যাডাম ডিরেক্ট করবেন তুমি তো আমার কথা শুনছিলেই না জন্ডিসে পর থেকে কানে কম শুনছি কি করি হ্যালো কি বলছিস টেস্ট রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে ভালো খবর আছে এখনই 
পাতি দিছি এখন গেটা পাল্টা ফেলেছি তাহলে কাজে লেগে পড়ি পূজা হাই ও ঈশ্বর যা আমাদের মেকআপ আর্টিস্ট হাই 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 রাঘব আমি জিনিসগুলো রেখে এসেছি আচ্ছা ঠিক আছে ওরা আমাদের লাইটম্যান আনল আর আমির খান আনল কি তোমার আসল নাম নাকি আমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না গোফ না থাকে তো বউয়ের পথ লাগতো হাই এসব কি মিউজিয়াম থেকে এসেছে আমি কি করে জানবো ইনি হলেন ডক্টর প্রসাদ ইনি ইউগান্ডা থেকে এসেছেন ইনি টিভি ইন্ডাস্ট্রিতে একজন বড় প্রোডিউসার হতে চান আমাদের সঙ্গে প্রোডাকশন কন্ট্রোলার হিসেবে কাজ করবেন ক্যামেরাম্যান রাঘব হাই আই এম ডক্টর উনি ক্যামেরাম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওরে লাইটম্যান আর্নল্ড আর আমির খান পূজা শোয়ের অ্যাঙ্কর হাই ও হলো ঐশ্বর্য মেকআপ আর্টিস্ট হঠাৎ কি হলো এরাকে ছোয়া মাত্র ই আমার কেমন কান লাগলো বহু চালু মাল প্রোডিউসার হবে সবগুলি আছে দেখছি হ্যাঁ প্রোডিউসারই থাকো হিরো হয়ো না আমরা কি সোজা শুটিং লোকেশনেই যাচ্ছি না না আমরা প্রথমে চ্যানেলের গেস্ট হাউসে যাব দিনের বেলা ওখানেই থাকবো রাতে শুটিং লোকেশনে যাব হ্যালো নমস্কার নমস্কার হ্যালো আমার নাম গীতা আমি এমডি এর বন্ধু এমডি এর সাথে কথা হয়ে গেছে আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি আরে বা ছাদও আছে বিনা এদিকে এসো হ্যাঁ ম্যাডাম এই এখানকার কুক আপনারা <laughs> 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 আমাকে বলা তো হয়েছিল যে একজন ডাক্তার আসবেন কিন্তু আমি ভুলে গেছি আপনি লাইটম্যান অথবা ক্যামেরাম্যানের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন চাইলে আপনি বেসমেন্টেও থাকতে পারেন আমি হলাম ডাক্তার প্রসাদ ফেসবুকে আমার ব্যাপারে দেখে থাকবেন না তো টুইটারে আমার টুইটগুলো নিশ্চয়ই পড়েছেন ইনস্টাগ্রামে শাহরুখের সাথে আমার ছবি দেখেছেন না স্যার লাট ইট বি আর তাছাড়া এদের সাথে তো আমি থাকতেই পারবো না আপনি হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গেলেন কেন আমি স্ট্যাচু হয়ে যাইনি ঘর থেকে হালবা টাইট হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে বিচটা কোন দিকে বিচটা পিছনের দিকে ওয়াও ইয়েস এই বাড়ি দেখে তো সবাই ভয় পেয়ে যাবে নন্দিনী হ্যাঁ যদি আমরা বলি যে এই বাড়িতে ভূত আছে তাহলে সবাই বিশ্বাস করবে সবাই কেন আমি বিশ্বাস করছি রাঘব স্যার ডাকছে আমি এসে গেছি ম্যাম শর্ট নেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাও প্রথমে আমরা এই বাড়িটা দুটো তিনটে শর্ট নেব তারপর বিচের দিকে যাব কেমন সবাই রেডি তো রাঘব ম্যাম ওনাকে ফ্রেমে আসতে বলুন না তুমি ক্যামেরা স্টার্ট করো ও চলে আসবে সময় মতো ওকে সব ঠিকঠাক ক্যামেরা রোলিং অ্যাকশন গ্রিন টিভি তুমি কি আগে স্পোর্টস অ্যাঙ্কার ছিলে এত লাফানোর কি আছে হ্যাঁ ম্যাডাম রাঘব ওকে আমি বলেছি ও আপনি বলেছিলেন তাহলে ঠিক আছে অ্যাঙ্কার ম্যাডাম লাফানোর আগে একটা ইশারা করে দেবেন যাতে আমি আপনাকে करेक्ट শুট করতে পারি হুম ওকে এক মিনিট ম্যাডাম দেখো ভূতের কথা বলাতে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু নিজে এরকম এরকম হওয়া দরকার নেই এত মিষ্টি দেখতে তোমাকে ওভার অ্যাক্টিং কম করে দাও রেডি ম্যাডাম 
গ্রিন টিভি আপনাদের জন্য একটা নতুন শো নিয়ে এসেছে যেখানে দেখানো হবে আতো ভূত আছে কি নেই না আপনি দেখেছেন না আমি দেখেছি কিন্তু দেখতে তো সবারই ইচ্ছে করে এরা কি নীল হয় নাকি কালো হয় হাতে জায়গায় পা হয় নাকি পায়ের জায়গায় না হয় তো ওদের এই টিকে টিকে আনছে যদি সত্যি চলে আসে তো আমি শেষ আমরা সবাই মিলে এখন গিয়ে সেই ভূতকে দেখব এই বাড়ির পেছনেই একটা বিচ রয়েছে যেখানে একটা ভূত থাকে চলুন গিয়ে সেই ভূতের সঙ্গে দেখা করে আসি সত্যি ও ফো রাঘব তোমার এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই সবকিছু স্ক্রিপ্টেড অসাধারণ স্ক্রিপ্ট ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল আমি ভূতের ইন্টারভিউ নেব আর আজ মনে হচ্ছে সেই স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে শুধু একটাই আশা যেন সেই সাক্ষাৎটা ভয়ঙ্কর হয় এই এক মিনিট পূজা দরজা খোলার সময় তোমাকে ভয় পেতে হবে রাঘব ক্যামেরা অন এর পরে আমি চক্করে নিচে কবর নিচে খুঁড়ছি আমি পূজাকে ফলো করো আর ওকে যেতে দিন না বললাম তো ওকে ফলো করো যাও ম্যাডাম আরে কোথায় ফেসে গেলাম ঐশ্বর্য প্রথমে পূজাকেও ডায়লগটা বলতে দেবে তারপর আমি ইশারা করলে তুমি ক্রস করবে ম্যাডাম পূজা রেডি তো ইয়েস ম্যাডাম ক্যামেরা স্টার্ট করো ইয়া রোলিং পূজা ডায়লগ যেরকমটা আপনারা দেখলেন যে এই বাড়িতে বাদুরে ঝাঁ করে গেল ঠিক সেরকম ভাবে যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে এখানে ম্যাডাম ম্যাডাম <laughs> রাঘব ক্যামেরা এখানে রাখবে পূজা তুমি ওখানে চলে যাও এবার আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো একদিকে পূজা দাঁড়িয়ে থাকবে আর অন্য দিক থেকে আমি বালি ওড়াবো কেমন এই শর্টটা আমরা টাইটেলের জন্য নিচ্ছি তাই শর্টটা একটু বেশিক্ষণ চলবে কিছু না কিছু না
কি জানে এটা কার মঙ্গল সূত্র কাউকে দিয়ে এটাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দিতে হবে চল না আমার সঙ্গে এত রাতে ও নিজের সাথে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এর ক্যারেক্টার ঠিক নেই তোকে ঘুমানোর জন্য টাকা দিই নাকি হ্যাঁ প্রথম থেকে সন্দেহ ছিল সেটা কি রকম ক্যামেরাম্যান এমনি এমনি আমাদের এই ঘরে থাকতে বলেনি তাহলে কিসের জন্য নিজের পিপাসা মেটানোর জন্য দেখাতে পারবো না কাজ হয়ে গেছে তুই আবার শুয়ে পড়েছিস এত জোরে আমায় কেন মারলেন হে ভগবান এটাই শোনার বাকি ছিল এদের ডাটি পিকচার শেষ হয়ে গেলে আমাকে জাগিয়ে দিস সরি সরি বেশি লাগলো নাকি লাগবে তো বাতই সবকিছু করার পর জিজ্ঞেস করছেন লাগলো কেন কি রে জোরে মেরেছি নাকি সব সময় তে রং করি মারি হ্যাঁ ওহ এবার শুনতে পাচ্ছি না হে ভগবান আমাকে রক্ষা করো ওহ তো কান গরম হয়ে গেছে আমার তো শরীর গরম হয়ে গেছে ছোটলোকছে <laughs> যদি নাক ডেকেছিস তো লাথি বেড়ে তুলবো অনেক ঘোড়ার মতো ঘুমাচ্ছিস চল Hey, 
দিনের আলোতে এই ঢেউ দেখতে খুবই সুন্দর লাগে কিন্তু রাতের অন্ধকারে এই ঢেউ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যেরকম আপনারা কাল রাতে দেখেছিলেন সব ঠিক ছিল শান্ত ছিল হঠাৎ করে এখানে একটা ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল আর তারপরে এই বিচের ধারে আমরা যে দাঁড়িয়ে রয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এত সুন্দর ঢেউ যেটা দেখে আপনার খুব ভালো লাগে কিন্তু রাত্রিবেলা যখনই অন্ধকার হচ্ছে আমি কালকে দিয়ে দেবো আর গুলো সেটা চুরি করার চেষ্টা করছে আমি এরকম তুমি এসে আমাদের ফাইটিং সলভ করো কারণ এই আমার কথা শুনছেই না আরে এরকম কেউ করে নাকি এটা জবাবে পটকেল মারে রক্ত বের করে দেয় আমি ওনার হয়ে ক্ষমা চাইছি আমরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করছি আজকের জন্য যথেষ্ট হয়েছে চলো প্যাক আপ করো তোকে আমি দেখে নেব উনি এত ভায়োলেন্ট হচ্ছিলেন আর তুমি এত সাইলেন্ট ছিলে আমি ততক্ষণ সাইলেন্ট থাকি যতক্ষণ না ভায়োলেন্ট কিছু হচ্ছে সমস্যায় পড়লে এই মহাবীর তখন নিজের বাহাদুরির গল্প শোনাতে গিয়ে আমি নিজেই গল্প হয়ে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ তুইও এদের টিমে জয়েন করেছিস আঠার মতন লেগে আছিস লজ্জা করেন আমার পেটের উপর হাতটা রাখতে পরের হাতে দোষ দিও না নিজের হাতটা ঠিক করো ভয় পাওয়ার কিছু নেই বাড়িটা বহু মাস ধরে বন্ধ আছে অকারণ ভয় পাচ্ছি আমরা ওটা তো একটা পাগল ছিল পাগল ছিল রাঘব আসি তুমি কোথায় গিয়েছিলে তোমরা তো ভয় পেয়ে আছো কেন হ্যাঁ দেখো তোমাকে এর সঙ্গে কাজ করা মানায় না এরা এরা প্রত্যেকে ভিতু পাবলিক এই এরকম লোকেদের সঙ্গে আমি কাজ করতে পারবো না দেখো এই মোটা সারটাকে দেখো সারাক্ষণ খালি জ্ঞান দিয়ে যায় কিন্তু ফায়দা কি তাদের হ্যাঁ বেশি বয় তুই বেশিস না মুখ বন্ধ কর গন্ধ বেরোচ্ছে কাল সকালে আইস খোলা মাত্রই ভগবানের মন্দিরে গিয়ে ওনার পায়েটা দিয়ে যাব তবেই আমি শান্তি পাবো সাগর ডাকে এটা অটোমেটিক স্লাইডিং টোট ছিল আমি জানতামই না ওখানে কি সামওয়ান এনি ওয়ান কি আমাকে অ্যাফ্রেট করার চেষ্টা করছে আমি অ্যাফ্রেট হই না
ট্যাপটা তো আমি বন্ধ করেছিলাম আমি ওয়াচম্যান স্যার আপনার আওয়াজ শুনে চলে এলাম আমি ওখানে উপরে ছিলাম ওখানে একটা ভূত ছিল আমি দৌড়ে দৌড়ে নিচে নামছিলাম আর ওখান থেকে আমি পড়ে গিয়ে সোজা আপনার কোথায় চলে গেল বসবেন দাদা বসবেন দাদা আমি একজন প্রোডাকশন কন্ট্রোলার কি বলেছিলিস রে মাথা মোটা আমি তোমাদের মতো ছোট লোকেদের সঙ্গে থাকতে পারবো না এই ডাইরেক্টটা কে বলেছিল রে আমি বলেছিলাম এখন ইচ্ছা হলে স্লিপার দিয়ে মেরে নাও আসলে হয়েছে কি আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকি আর তাই আমি একটু একসাথে থাকতেই পছন্দ করি যদি রুমে স্পেস না থাকে আমি বাথরুমে শুয়ে পড়ছি বাথরুমে তো বাথরুম শুনে মুড বদ লাগাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখলি তো তাহলে ও আমার ডিউটি করবে তবে বাথরুমে শোবার দরকার নেই তুমি আমার সঙ্গে শুয়ে পড়ো I love you. Me too. No tun member. Sadasya barche. Watch man dada. Salam sahib. Market theke kichu ani debo na ki sir? Na. Last night ki tumi guest house e giyechile? Na na. Oi building e dine e ache. Kintu kal ke tumi amake hago korechile. Pagol hoye geche naki? তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে এসব কি কথা বলছেন স্যার গত ছ মাস ধরে আমি এবার বউটাকেও জড়িয়ে ধরি দিয়ে আপনাকে কি করে আমি জড়িয়ে ধরবো প্লিজ মাফ করুন দিব্যি করে বলো হ্যাঁ নিজের বউয়ের দিব্যি খেয়ে বলছি স্যার আমি আপনাকে দেখিও নি আপনি কি চান 
আমি এটাকে মন্দিরে রেখে দেব আপনি রেস্ট নিন প্রসাদ দা একটু রাঘবকে পাঠিয়ে দেবেন এই মঙ্গল সূত্রটা পাওয়ার পর থেকেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে এর সঙ্গে কিছু একটা কানেকশন আছে বলুন ম্যাডাম আচ্ছা এখানে কিংবা আশেপাশে কোনো তান্ত্রিক পাওয়া যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ম্যাডাম আমাকে দুটো মিনিট সময় দিন আমি আপনাকে অ্যাড্রেসটা মেসেজ করছি আমি এখানে তুমি আমাকে দেখেছো আজ মাসের সেকেন্ড সানডে তাই আজ ছুটি আর আমি একটা জরুরি কাজে একটু বের হবো তো তুমি কি আমার সঙ্গে সেখানে যাবে কিন্তু যাবে একটা ভয়াবহ জায়গা সেখানে শুধু বাহাদুররাই যেতে পারে তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো আমাকে কারণ তুমি বাহাদুর ফেটে গেল রাঘবরামের ঢোল আমার তো এদের দেখে ভয় করছে ভয় না পেয়ে এদের দিকে কি করে তাকি আছো সকালে স্বামীজিকে আপনি ফোন করেছিলেন না হ্যাঁ হ্যাঁ উনি ওপরে আপনার অপেক্ষা করছেন রাঘব আমি স্বামীজির সঙ্গে একলা কথা বলতে চাই ততক্ষণ তুমি এখানে বুঝতে পারো চাইলে গাড়িতে গিয়েও অপেক্ষা করতে পারো আমি একটু কথা বলেই চলে আসি ব্যাপার নন্দিনী কেন আমাকে এখানে নিয়ে এসছো আমি দিব্যি গাড়িতে বসতে পারতাম তুমি টেনে হেসে নিয়ে এলে বলে আমাকে পেতনিগুলোর সঙ্গে নাচ করতে বলো তুমি তো ওদের সঙ্গে ডান্স করার সময় এনজয় করছিলে যাও তুমি আবার এনজয় করো মেয়ে পটানোর জন্য মিথ্যা কথা বলেছিলাম এবার সেই মিথ্যা কথা দেখছি আমার জান খালাস করে দেবে তেমন বড় কিছু নয় তবে দিন কয়েক আমি একটু চিন্তায় আছি আর ঘুমও আসছে না সত্যি কি প্রেতাত্মা বলে আদৌ কিছু আছে আর তাদের কোনো জিনিস যদি আমাদের কাছে চলে আসে তাহলে কি তারা আমাদের পিছু নেয় স্বামীজি তাদের কোনো জিনিস যদি আমাদের কাছে থেকে যায় তাহলে সেটা খুঁজতে ওরা অবশ্যই আমাদের কাছে আসবে ধন্যবাদ স্বামীজি আপনার ফিজ কত আমি ফিজ নিই না ঠিক আছে স্বামীজি আমি আসছি তারা তোমার ব্যাগে ছোট্ট থলি আছে ওটা বাইরে বার করো ওতে কিছু আছে ওই থলিটা আমায় দিয়ে দাও আমি 
मंगल सूत्र चले गुम संकट मुक्त मन मिथ्ये मंगल सूत्र इन रेखे दिए खुजोश चंदने सजाते मुखे हलुद लगाते 
ওই লাশকে একটা বধুর মতো সাজিয়ে তার গলায় মঙ্গলসূত্র পড়াতে হবে আর একটা কথা তোমার মাথার এক গুছি চুল পায় নূপুর এই সবের সঙ্গে তোমাকে ওই লাশকে একটা কফিনের মধ্যে রাখতে হবে আর সমুদ্রের পাশের ওই বাড়িটাতে গিয়ে একটা নির্জন জায়গায় সেটা রেখে দেবে যেহেতু ওই কফিনে তোমার কিছু জিনিস থাকবে তাই আত্মা ওটাকে তোমার লাশ মনে করে তার সমস্ত ক্রোধ ওই শরীরটার ওপরেই মেটাবে আর মঙ্গলসূত্র নিয়ে চলে যাবে একটা জরুরি কথা কোনো অবস্থাতেই তুমি সমুদ্রের ধারে যাবে না ঠিক আছে স্বামীজি এসব করার পর সব ঠিক হয়ে যাবে তো স্বামীজি যা হবে সব ভালোই হবে ধন্যবাদ স্বামীজি আপনি যা যা বললেন আমি ঠিক তাই তাই করব আমি আবার আসব আর একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে আমরা এই আত্মাটাকে কি দূর থেকে শুট করতে পারি আমি একটা হরের সিরিয়াল বানাচ্ছি তাতে কাজে লেগে যাবে সেই জন্যই তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড্ড বেশি চেষ্টা করে দেখতে পারো এইখানে গাড়ি দাঁড় করা সঙ্গে <laughs> চুপ করো ঠিক আছে ভেতরে নিয়ে আসুন এবার ওকে ভিতরে নিয়ে আসবে জানি না আর কি কি করবে এই আমার ওসার চাঁদ ওটা হ্যাঁ ঠিক আছে পূর্ণিমার চাঁদ এ কি পুতুলের বডি স্টেশনে নিয়ে এসেছো কেন হ্যাঁ তুমি ভুল ভাবছিলে সেই বডিটা না এটা এর বডি আরে কোন বডির কথা বলছো তোমরা আমাকে তো বলো আরে আমার ওসার চাঁদ ডেড বডি ইনদিনি কি আমার কাঁধে থেকে হাত সরাও এই কোমরটাও আমার কোমর তোমার কিন্তু বডি কেন নিয়ে এসেছো এটা একটা হরের সিন শুট করার জন্য মেকআপ ওর হচ্ছে ভয় তোমার কেন লাগছে নিজের মুখটা বন্ধ রাখো আরে একে উঠিয়ে কি মর্নিং ওকে নিয়ে যাবে নাকি একে মালাটা পরিয়ে দেন বিয়েবাড়ি ব্যান্ডও ডেকেছো নাকি কারণ এগুলো ছাড়া শুটিং করাই যাবে না এবার বেশি প্রশ্ন না করে কাজে লেগে পড়ুন শুটিং শেষ হলে সব বুঝিয়ে দেব কোথায় রাখবো এটা কফিনে রাখো নমস্কার এবার তাড়াতাড়ি এটাকে বন্ধ করে দাও না 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 এই মিটা তো আমাকে মেরে ফেলবে রে
ভয় পাচ্ছ বলেছিলাম না ও পাগল বেকার সবাই ভয় পেয়ে গেলে এটাই সঠিক টাইম চলো চলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ভয়েন <laughs> সামনের সপ্তাহে করবো আসলে ভূতের এন্ট্রির আগে একটু বিল্ড আপ করতে হবে তো যাতে দর্শকের ইন্টারেস্ট আরো বাড়ে ম্যাডাম আমার না এক সপ্তাহ ছুটি লাগবে তারপরে আবার বাকি কাজটা করব তবে এখানে নয় লোকেশনের কাছে কোন বাড়ি পেলে খুব ভালো হতো এবার চলুন পেশেন্টের সঙ্গে দেখা করুন আমাদের রাগ হো নন্দিনী তুমি বিশ্রাম করার জন্য এখানেই থাকতে যাও কেন তুমি চাইলে তো তোমার বাড়িতে গিয়েও থাকতে পারো আমি বললাম না আমি এখানেই থাকবো অন্য কোথাও যাব না কথা কানে ঢুকে না কি হলো হলোটা কি 
এই জন্যই বলি নাইট শিফটে কাজ করো না এতটা স্ট্রেস নিও না চলো রাঘবীর সাথে দেখা করি এভাবে শুয়ে আছে কেন হলোটা কি ওর তোমরা দুজন ওর পা ধরে আছো কেন পা ছাড়লেই তো লাথি মারছে রাখো পা নিচে রাখো ওরে ধরে রাখছ না তো রাখছ না দেখলেন তো ম্যাডাম আমার গ্রামে মেলা আছে এর তো কালকে বিয়ে আর পা ধরে তো রোগা হয়ে গেছে দেখে তো এর বড় অজ্ঞান হয়ে যাবে রাঘবকে ঠিক করার ওষুধ আমার কাছে আছে কি বললে মেডিসিন আমি নিজে আছি না আমার তো মাথা ঘুরে গেছিল তুমি ম্যানেজ করে নিও আমরাও যাব তুমি ওকে সামলাও আমি যাই হ্যাঁ পা নিচে নামাও না ম্যাডাম যদি এটা বললেই হতো তাহলে আমি বলতাম কি বলতে তুমি আই লাভ ইউ গেট আউট আই লাভ ইউ কি বললে তুমি তুমি সব শুনছিলে তাই না কোন কথাটা বলছো তুমি কাল রাত শুটিং এ যেটা হয়েছে তোমার কিছু মনে নেই না ওই কফিনে রাখা লাশ হাওয়াই উঠতে শুরু করলো তারপর কি হলো সে সব তো স্পেশাল এফেক্টস ছিল স্পেশাল এফেক্টস তুমি সেই সব দেখে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ভয় পাই না আমি তাহলে তোমার রূপ থেকে ফ্ল্যাট হয়ে গেছিলাম মানে তুমি সব ভুলে গেছো তাই না একদম ভুলে গেছি আমিও তো এটাই চাইছিলাম আমারও কিছু একটা চাওয়ার আছে তুমি একটু আগে যে কথাটা বলেছো তার একটা রিপিট টেলিকাস্ট চাই আমি খুব ভালোবাসি আমার এক হ্যান্ডসাম প্রতিবেশীকে ধোঁকা দিয়ে দিল আমিও এক সেক্সি প্রতিবেশী মেয়েকে দারুণ ভালোবাসি হিসেব মিলে গেল আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ নাচতে শুরু করবে আমি আমি এটা বলছিলাম কারণ বসই আমাকে এটা বলেছেন আমি বললাম তো আমাদের কারো সাহায্য লাগবে না ওকে ম্যাডাম তো আমি আমি আসছি শোনো ড্রাইভার এনার লাগে যেখানে রেখে দাও আর চলো চলো আমার কমিটি মায়ের সঙ্গে আলাপ করি আমাদের শাশুড়ি বই পরিচয় তো আগে হয়ে গেছে না সব কাজের মতো এ কাজে এটা লেট ও আমাকে শাশুড়ি বলে মেনে নিয়েছে এবার আমরা দুজন একসঙ্গে বিয়ে কিছু জানে না তুমি দয়া করে ঢাক ঢল পিটিও না শোন না মা আমার মা আমার আর বদনাম করো না যখনই আমার উপর আদিক খেতে পারে তখনই এইভাবে কথা বলে কোথায় চলে গেল ভয় পাস না রাঘব তুই পারবি 
नंदिनी शिवा 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 मुखी बेकार लगी देवे नी क्या को लगना परफ्यूम फर्स्ट कॉपी ब्रूट ए देखे वही परफ्यूम ही लगी चाहिए आलादा किचन में एक तो मैं की देखते मुख ना कि शिवार मत देखते मन गुलमाचे राघव स्टाडी रूमे जा चो <laughs> लज्जा कर मन 
छागल घासीना बोधी चले गल मन हल तुम संगे एक कथा नंदिनी ऐले गोले नकल कर चूल छोट छोट कर पुरो शिवार मत देखते मन तुम मारते बेपारे कथा ठीक मिची मिची भय देखा क्या चेरे बस चश्मारा 
লুকোচুরি খেলছি নাকি আমার সঙ্গে পাগল করে দিচ্ছে আমি বলছি নন্দিনী কে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে আমাদের দরকার আমার কথা মন দিয়ে শুনুন ব্যবহার করেছে কি করে মেয়েদের তোপার মতো আসার মানে আর ছেলেদের মিল্কশেক বানিয়ে রক্ত চুষে খেয়ে নেয় আরে কি কথা বলছেন আমি কোন ভূত তাড়ানোর ডিগ্রি নেইনি ডাক্তারের ডিগ্রি নিয়েছি আর জন একটু পরে আপনার জন্য সাইকেট্রিস খুঁজতে হবে মোটা টাকার কেস মনে হচ্ছে হ্যালো আই এম ডক্টর পান্ডু রাঙ্গা সাইকেট্রিস্ট এবার প্রবলেমটা বলুন প্রবলেম আমার নয় তোর হবে মনে হচ্ছে কারো গলা খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আমরা দুজন ছাড়া তো আর কেউ নেই তাহলে কে বললো মনে হচ্ছে না আমাদের থেকে কিছু লুকিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না ঠিক হঠাৎ করে চাল বদলে গেল কেন ডক্টর কেসটা কি হলো হুম কি লুকাচ্ছ কি জানতে পেরেছেন আপনি আমার ব্যাপারে এদের কিছু বলবে না এ আমার কোথায় চললো ডাক্তার কোন চাল বাজি করে না নিজের কাজটা করে আপনার মনে হচ্ছে এবার দেখুন আমি কি করি এই একে শিবার মতো দেখতে না একদম ওরকম আরে হাতির মাথা ব্যাঙ্গে ছাতা এই শিবাটা কে রে একদম শিবার মতো দেখতে সেম টু সেম আরে এদের কেস তো নন্দিনীর মতো রে এই কোথায় থাকিস তুই আমি শহরে থাকি একটা কাজে এসছিলাম তোরা ক ভাই বোন রে প্রায় পঁয়ত্রিশ 
পঁয়ত্রিশ জন মানে আরে আঙ্কেল যে হাসপাতালে আমি জন্মেছিলাম সেখানকার কথা বলছি হসপিটালের কথা জিজ্ঞেস করিনি তোর মায়ের কটি সন্তান আমার মায়ের খালি একটাই ছেলে রয়েছে সেটা আমি হ্যাঁ প্রচুর কনফিউশন ঠিক আছে তুই যা 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 আঙ্কেল এক মিনিট এই শিবা কে সবাই বলো আমাকে নাকি ওর মতো দেখতে ওর ব্যাপারে যদি কিছু জানেন প্লিজ আমাকে বলুন না ওটা তো না জানাই মঙ্গল চল বাড়ি যা এই চল রে ঠিকই শুনেছিলাম পৃথিবীতে সাতজনকে একই রকম দেখতে হয় खेलना নিজের চোখ বন্ধ করে দশ অব্দি গোনো যখন চোখ খুলবে আমি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব দুটো চোখ চোখ বন্ধ खोला चुल साल मोड़े না 
Anjana. Edi kai.
অনুভূতি <laughs> দিব্যি বলছি তোকে আমরা মারিনি রে যদি নিজেদের প্রাণ বাজারে চান্স তো টাকলাকে এখানে রেখে চলে যা লুকি আক্রমণ করছিস কেন তুই দম থাকলে সামনে হয় আমাকে চিনিস না কিন্তু তুই কেটে ফেলে দেবো তুই জঙ্গলে শাল হলে আমি এখানকার সিংহ তোকে কাঁচা চিবিয়ে খাবো আর থুতু ফেলবো না বল লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছিস আমি সেই লোক যে দুনিয়ার সব কালো জাদুকে নিজের মুঠোয় রাখে দুনিয়ার সমস্ত অভিশাপের ওপর রাজত্ব করি আমি ধরে নে আমি তোর জমরাজ বুঝে গেছিস তো জীবনের শেষ কয়েকটা মুহূর্ত তোর দুনিয়ার যেখানে লুকোস না কেন পাতালে লুকলে তোকে টেনে হিঁচড়ে বের করে মারবো আমি এটা আমার মানে শিবার প্রতিজ্ঞা এত ইম্প 
ইম্পর্টেন্ট ভাষায় কিছু বলছে রে আমার রাগবটা থাকলে সব বুঝে ফেলতো এই জন্যই বলেছিলাম সময় থাকতে পড়াশোনা কর Lord please help keep away the evil spirit save the same soul you are the savior you are the savior Lord I want to look at God Lord I want to look at God I want to look at God क्यों तु की भेबी भूले जाब তুই ভুলে গেলেও আমি ভুলবো না জানি সেটা কি আমার বিয়ের কার্ড নেটা ধর বিয়ের কার্ড এটা তুই বলতিস না আমি ল্যাংরা তাই আমার বিয়ে হবে না গ্রামের সবাই আমার ওপর হাসতো মজা করতো কিন্তু এখন তুই দেখ কি হচ্ছে আমারও क्षा कर দেখে মনে হচ্ছিল খুব রেগে আছে আমার বন্ধু আমি ছোটবেলায় খেলার ছলে মজা করে বলে ফেলেছিলাম যে তোর কোনোদিনও বিয়ে হবে না আর সেই কথাটাও আজ অবধি ভুলতে পারেনি তুমি ভুল করেছো কারোর সাথে এইভাবে মজা করাটা উচিত না আর বিয়ের কথা তো বলতেই নেই এমনিতেও ওর দুর্দশার জন্য ও দুঃখে রয়েছে আর এই অবস্থায় এরকম কোনো কথা বললে কথাটা পুরো ছুঁচের মতন ফোটে হুম তুমি ওর সাথে মজা করেছিলে তো হ্যাঁ করেছিলাম তুমি ওর বিয়েতে নিশ্চয়ই যাবে আর নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে দেখুন আপনাদের কাছে এই বাড়ি ছাড়া কোনো প্রপার্টি নেই তো বিয়ের জন্য এটাকে কেন বিক্রি করছেন আমি শুধু আমার মেয়ের মুখে হাসি দেখতে চাই বাড়ি নিয়ে আমি ভাবি না কি দেখছো কাঞ্চনা ও হলো আমার ছেলে ও পুরোপুরি সুস্থ নয় আসলে সবই হলো কপালের ব্যাপার কোথায় যাচ্ছ মা মনে হচ্ছে ও আমাকে কিছু বলতে চায় আমি নিজেও আসলে পঙ্গু তো তাই আমি ওর কষ্টটা বুঝতে পারি আমি তো আগেই বলেছিলাম भलो बस धन्यवाद 
मकान छु ना आए रे कत बार बोले करबना अरे बाबा ये सब तुम जीवन एखे एस जेत करो खुशी थे समय का डेके बाबा <laughs>
जीवन আর সারা দুনিয়া হাত থেকে আমার মতো গোমরকে বাঁচাবে কে ইউ আর देयर এই জিনিসগুলো কেটে কেটে টেনশন নিস না আমি দু বছর ধরে তোর পিছনে পড়ে আছি কিচ্ছু করিনি আর আমি অবকা করতে পারবো না আরে তুই তো কোনো মিউস ইউনিভার্স নয় যে না হতেই পারিস তুই কিন্তু তোর সিম্পলিসিটি ফিদা হয়ে গেছি তুই যদি বলিস যে তুই আমাকে ভালোবাসিস না তাহলে নিজেকে গুলি মেরে দেব এখানেই মর যাব বন্ধুকে ভয় পাস চুরি চালি দে না রক্ত নিয়ে ভয় পাস এই দেখ না বিশ নিয়ে আসছি আমি থাকবো তুই ড্রপ দিয়ে দিস দেখ কাঞ্চনা তোর বাবা তো আর নেই বাবা শ্রাদ্ধের পরে তোর নিজের হাতে এই মঙ্গলসূত্র তুই আমাকে দিয়ে দিস তারপর ভালো একটা দিন দেখে আমি এটা তোর গলায় পুড়িয়ে দেবো আমার মা মারা যাওয়ার আগে এটা দিয়েছিল হুম আরে ওরকম তাকিয়ে দেখিস না তাড়াতাড়ি একটা অপশন বেছে নে তোর মরা বাপের মাথার দিব সরি ब्यापार छोट नकल बंदुक तर सामने असल बंदुक नहीं आसार मत पागल नहीं मेरे दीस एट एक नकल छुरी रे एर मध्य की बीस नये रे এতে রয়েছে পেট খারাপের ওষুধ তোর যদি পেট খারাপ হয় তাহলে তুইও খেতে পারিস যদি এটা ছোট বোতল তুই চাইলে বড় তোকে দিতে পারি এই এই মাইছ না এই ভালোবাসলে মারতে নাই এই কোন খাবারই জোক তো মাইছ আ আসে আ পাগল হয়ে গেছিস নাকি আ হবু বড়কে কেউ কখনো এরকম করে মারে নাকি হ্যাঁ তবে তুই বলি না যে তুই আমাকে ভালোবাসিস चूल की दादा कम चल जा सबकि नमस्कार <laughs> भय पे ना कांचना दादा तुम्हें चलो तुम रात हो तो बड़रा क्यों बोल कथा रखते हैं कल सकाल जब
দেখতে পাচ্ছিস না আমি কাঞ্চনার সাথে কথা বলছি আপনারা গুন্ডামি করতে এসেছেন সরি ভাই চুল দেখলেই আমার হাত চুলকাতে থাকে আর এই রকম চুল হলে আরো বেশি হয় এই সবাইকে তুলে নিয়েছো এখানে তোমার বিয়ের সব ব্যবস্থা ব্যবস্থা করা আছে দেখে তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ কিন্তু আমি বলি কি এসব নিয়ে তোমার ভাবনা চিন্তা করার দরকার নেই কারণ তোমাকে এখানেই বিয়েটা করতে হবে ভাবছো বিয়েটা কার সঙ্গে হবে না নিজে চোখেই দেখে নাও তোমাকে দেখার পরই পুরো বদলে গেছে খালি জেদ করছে তোমাকেই বিয়ে করবে তাই তোমাকেই ওকে বিয়েটা করতে হবে দেখো ও আমার একমাত্র ছেলে তাই ওর খুশির জন্য আমি সব কিছু করতে পারি তোমার কি মনে হয় বিয়েটা এমনি এমনি ভেঙে গেছে বিয়েটা আমি ভাঙিয়েছি দাদার কথা মেনে নাও না হলে ওনার মাথা ফুটন্ত লোহার চেয়েও গরম তবে আমি আরো একটা মাথা গরম লোকের কথা শুনেছি যে যখন মারে লোকে শশারে পৌঁছে যায় লোকে বলে ওর সঙ্গে পেঁয়াজি মারতে নেই তারাও কিছু বলতে পারলো না পরে জানতে পারলাম যে আপনার কাছে এসেছে আপনার সঙ্গে তো পরিচয় রয়েছে তাই হাই হ্যালো করতে এলাম আর ওকে নিয়ে যেতে এলাম আমি কে আরে এক্ষুনি তো বললাম তো আমি ওর তুই টাকলা আমাকে আগে কেন বলিস নিজে ওর লাভার ভালোবাসা দুজন মানুষের মধ্যে আমি কখনো পড়তে যাই না আর যদি আবার ছেলের সঙ্গে আমি জোর করে বিয়েটা দিয়ে দিতাম কি হতো বুঝতে পারছিস ছি একটা কথা ভালো করে কান খুলে শুনে নেরে টাকলা আমি এর থেকেও ভালো মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব মেয়ে খুঁজতে শুরু করে দাও আয় ওদেরকে যেতে দে আর ওকে ছেড়ে দে কি বললেন বস একে বলে ভদ্রলোকের কথা টাকলু বসের থেকে মনে সত্য শেখ আরে সারা জীবন মাথা মোটাই থাকবি শোন ভাই ফাইট শেষ যা মাল খেতে যা টাকা কে দেবে ওই টাকলু তোকে নিয়ে নে লেটস গো ডার্লিং স্যার আমার ডার্লিং যে লোন নিয়েছে না সেটা সুদ সমেত ফেরত দিয়ে দেবো তাও ছ মাসের মধ্যে আমি একদম অনেস্ট লোক আছি এবার একদম নিশ্চিন্ত হয়ে যান মাসে মাসে টাকা পেয়ে যাবেন এবার যাই ডার্লিং এর সঙ্গে লাভ ম্যারেজ করি স্যার আশীর্বাদ দিন আমাকে হ্যাঁ ভালো থাকো চলাম স্যার যাও চলে রে টাকলা মাথায় চুল গজলে খবর দিস বদলা তিন রকম ভাবে নেওয়া হয় কখনো ছলে কখনো বলে কখনো আবার কৌশলে আমার তিন নম্বর অপশনটাই ঠিক লাগলো তাই সেটাই তোর উপর প্রয়োগ করলাম ভুল লোকের সঙ্গে বাঙ্গা নিয়ে যেত বিয়ের মন্ডপে নিয়ে যা
বিছুন থেকে ছুরি মারছিস যদি এক বাপের ব্যাটা হোস তাহলে সামনে থেকে আঘাত কর शिवार बंधु से दिन उन्माद समुद्रेर पर पागल मत घुरे बेड़ बंदी 
তাহলে ভবানীকে আমরা কোনো দিনই শাস্তি দিতে পারব না ফাদার যদি আপনারা আজ আমাদের এখান থেকে ছেড়ে না দেন তাহলে ভবানী আমাদের শেষ করে দেবে ও কালা জাদু দিয়ে এমন এক দানব তৈরি করবে যে আমাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী বস আপনি আপনার পুরনো বাড়িতে কেন ফিরে এলেন আপনার শত্রুরা তো আপনাকে মেরে ফেলতে পারে একটু আগেই আমি খবর পেলাম যে আমার লোকেদের নাকি কোন এক আত্মা মেরেছে আত্মা তাহলে আমরা এখানে কেন দাঁড়িয়েছি আমি এমন একজন লোককে খবর দিয়েছি যে এই আত্মার থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেবে मूर्छित पड़े जाबर मृतदेह जेगे उठबे से शिवार कांचनार नाम देखा कर प्रवेश करो चुप कर ईश्वर क्षमा कर कथा
শেষ লড়াই হবে গোটা মহাবিশ্ব একে নিজে চোখে দেখবে তুই জানিস না শিবা কি কি করতে পারে মার দেখি
ওকে ছেড়ে দাও কারণ ওকে আমি মারব আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ राघव को समस्या पड़े शिवार आत्ता चले आ <laughs> 